Ich wusste so sonst immer ohne Mikro, mach ich euch auch mal. Blick auf, Patriote! Ja! Ich blick auf, Stadtschutz! Das war übrigens ein Rekord. Ich erinnere euch so dran, haltet mir die Sicherheit ab, wenn ihr hier seid, lasst euch die Hand halten. So. So, Politik mehr habe ich nichts vorbereitet, ihr kennt mich ja. Ich, ich hoffe, ich verliere euch heute oben den Worten. Ich schaffe es immer so eine Dreiviertelstunde, schmeißt mir einfach ein an den Kopf da oben. So, also ich werde mal den regionalen Teil heute mal etwas berichten. Ähm, Zahlen, Zahlen, Erzgebirge, Asyl, ich hätte euch gerne aktuelle Zahlen mitgebracht. Dazu heute in der Sonderausgabe der Patriotenboss und ich finde, die hat den Namen Freie Presse wirklich verdient. Da steht oben rechts zur Ecke, an dieser Stelle wollten wir euch aktuelle Zahlen zu der Belegung aller Heime EDC im Erzgebirgskreis liefern. Der Landrat meinte, die Verwaltung hat keine Zeit dafür, Statistiken, die Mitarbeiter sind mit dem operativen Geschäft gefasst. Also wir waren dumm gehalten, mir ist das letzte Woche bei unserer Demo in Niederdorf aufgefallen. Da habe ich mal mit Verzeihen gespielt, vor der Woche hatten wir 85 Personen, dann sind 12 gekommen, 4 gegangen. Da ist wieder eine aktuelle Zahl rausgekommen, die hat aber gar nicht zusammengepasst, wenn man die anderen Zahlen mal zusammenrechnet, die sie uns genannt haben. Das hat auch eine Konsequenz zur Folge, unser Heim und die WFE hat eine, ja, eine Stellungnahme dazu abgegeben, in Zukunft werden sie keine offiziellen Zahlen mehr veröffentlichen. Ich sage immer, die Linken sagen, ich bin die Nazis, die Nazis sagen, ich bin Linker, ich scheine euch das richtig zu machen. Und transparente Informationspolitik scheint nicht gewünscht zu sein, sonst würden auch die offiziellen Seiten nicht so re äh, reagieren, wenn man die Zahlen mal wirklich veröffentlicht. Ja, was haben wir denn noch so der Schiene stehen? Unser Motto ist heute Stunde der Wahrheit. Dann würde ich mal damit anfangen, ich werde heute mal ganz ehrlich mit euch reden. Zuallererst, ich habe damals zur letzten Wahl CDU gewählt. <lacht> es tut mir leid, es war lange zu Zeiten, es tut mir leid. Ähm, ich hätte aber mal eine Frage an euch, ihr müsst sehen, dass ihr noch mitmacht. Äh, wer von euch hat noch CDU gewählt? Mal Anruf. Wir hatten die Grünen gewählt. Wir hatten die SPD gewählt. Also ihr wollt alle nicht wählen. Warum ich mich jetzt gerade so mal frage, ähm, es ist natürlich gibt auch die Polizisten, wo draufsteht, was wir gewählt haben. Witzigerweise unsere erste Hochrechnung machen wollen, die ist noch eine Minute da und das war zum Endergebnis sind das immer so, ja, sagen wir mal 2 Prozent. Ja? So wie zum Thema Auszählen und Hochrechnung, naja, anderes Thema. Auf jeden Fall, Gewerkschaft, DGB, ist ja so ein solcher Begriff. Da seid ihr bestimmt fast alle Arbeitnehmer. Da ist ja alles nur immer Gewerkschaft. Oh, genau. Ja, da müsst ihr einen leben. Warum ich die DGB anspreche, das sind hier mit der Veranstalter unten von der Gegend hier nun. Was war's? Die Richtung, die ich zeige. Oh, Entschuldigung. So. War der linke Arm, ist okay. DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, da wisst ihr mal eure Mitgliedsbeiträge hinwiesen. Ich denke, das ist nicht im Sinne aller Gewerkschaftsmitglieder. Na gut. Wanderwitz, CDU, da ist Hochbau der Gegend hier unten mit dabei, Patrick von den Grünen, Tischendorf von der Linken, Lang von der SPD. Was ganz witzig ist, am ersten Samstag im Januar hatten wir ein Gespräch vor Leute aus Niederdorf mit dem Herrn Wanderwitz, unserem Bundestagsabgeordneten. Und da sagte er, er freut sich sehr auf die Wahlen, die im März anstehen, in verschiedenen alten, Bund äh, alten Bundesländern. Denn da kennt es passieren, dass die Grünen aus dem Bundesrat fliegen. Das macht dann die Gesetzgebung einfacher, weil zur Zeit müssen sie mit den Grünen diskutieren und mit der SPD. Mit der SPD geht es einigermaßen, es dauert zwar, aber die Grünen ganz schön. Und er hat gesagt, was Deutschland nicht verkraften kann, sind noch eine Million Flüchtlinge dieses Jahr. Also ein paar Monate hat er gesagt, guckt man sich das noch an und dann wird er auch mal dazu Stellung nehmen und sagen, es muss langsam Schluss sein. Außer Herr Wanderwitz, Samstag im Januar. Jetzt ist er auf der Gegendemo. Yeah! Übrigens, wen interessiert keine Anzahl, äh, Polizei sagt ca. 200. Spitze von uns beiden muss ich 130, einigen Monat auf der Mitte, das sind 165, plus 30 geladene Gäste, Bürgermeister und andere Leute, die dort per Unterschrift hingezogen, gebittet wurden. Scheiße! Ah, So, wo ist sie gewesen? Ach ja, genau. 165 Schwein, 30 geladene Gäste, 800 hatten sie angemeldet, macht nach dem offiziellen Schüssel 16. Plus Räuberstab, ziehen wir mal 60 ab, also stehen doch zur Zeit rücken, 100 verschwalte. Entschuldigung, Leute, die Vermenschlichkeit nehmen zu. So, auf weg!
Und erst die Folge 2 ist heute immer wieder propagandiert äh, von unserem äh, Vertreter und Landrat Vogel ganz vorne mit dabei. Wir sind für dezentrale Unterbringung. Die müssen in Wohnungen rein. Jetzt ist auch schon der Zeitungsartikel drin. Wir brauchen mehr Heime, wir brauchen mehr Heime, wir brauchen mehr Heime. Erste Folge 2 hat auch schon Zähne gekauft. Also ich denke mal, die Campingsaison bei uns zu Region wird dieses Jahr eher eröffnet. Sie spielen nämlich für die Gedanken bei Tätschel bei uns im Kreis zu errichten. Es gibt nämlich auch ein neues Container City 2.0. 1.0 steht in Jansdorf beim Flughafen. Ich finde ja die Sache ganz witzig, dass es in der Nähe vom Flughafen ist. Es gibt jetzt wie gesagt noch ein zweites Dorf, was am Entstehen ist. Das ist ein Gedankengebiet, Vorderz Weihnachtsdorf, oben die Ecke, bei der Arbeit in Dolm, wenn man den Flug hat. Und da war auch letztens ein kleines äh, Gespräch mit den Gewerbetreibenden im Ratssaal. Der Bürgermeister von der Ortschaft, der Brutz war, ne? Oh, ups. Ähm, da kam das mal eine halbe Stunde zu spät mit der Aussage, er muss sich auch sein Tagesgeschäft genommen. Dann hat er gesagt, weil die Gewerbebreiten gefragt haben, warum wird er das Containerdorf vor Umrichtung im Gewerbegebiet und zum Beispiel irgendwo anders. Dann hat er gesagt, ja, er kann ja die Asylsuchenden nicht in der Ortschaft reinstecken, weil da die Gefahr besteht, dass Ghettos entstehen. Das sind Aussagen von Offiziellen, also ich ziehe mir das jetzt noch nicht aus dem Hut, das ist so. Der Halifke ist natürlich auch ein Begriff, das ist ja eher mit dem... Und oh, jetzt muss ich gucken, was ich sage. Von den Menschen, die etwas zu sagen haben, von der EFE, Wirtschaftsmafia, Entschuldigung, jetzt ist ein freudscher Versprecher, Wirtschaftsförderung, Ärztefolge, das sind die, die die ganze Heime betreuen. Seine Aussage war zum Beispiel, wo die Gewerbetreibenden gefragt haben, was ist denn mit der Sicherheit generell dort oben, wie wird denn die gewährleistet? Aussage Herr Halifke, die EFE, dort wo der Mutter wohnt, da jagt er nicht. Aber im Nebensatz hat er bestimmt 3000 Mal gesagt, Heime, die von der WFB betreut haben, da geht keine Gebrochen aus. Aber man muss den Satz sagen, wo der Mann wohl jagt oder nicht. Naja. Dann wurden Fragen von den Werbetreibenden gestellt. Ja, was ist denn nun, wenn, wir haben viele weibliche Angestellte, gerade im Büro, wenn sie in der dunklen Jahreszeit oder generell spätabend im Sommer nach Hause machen, wenn es dunkel ist, wie wird denn die Sicherheit gewährleistet? Man liest ja immer mehr, ich würde euch jetzt erzählen, was in der Presse steht. Aussage machen, ja, der könnte oben im Heim anrufen, die Sicherheitskräfte schauen dann auf den Kameras nach, dass der draußen ist, dass alle drin sind. <lacht> Darauf ein Gewerbetreibender, ja, aber die Kameras, ähm, ich möchte jetzt nicht, dass so eine Kamera mein Betriebsgelände nimmt. Nee, nee, ab der Grundstücksgrenze wurde es verpixelt. <lacht> Generell denkt immer dran, die Zäune sind nicht für, also sagen wir es mal so, die Zäune und die Kameramachung, es sieht da für da, dass keine Gebrochen drin ausgeht, das ist einfach nur für äußere Absicherung, ja. Also lasst euch nicht zum Fahrer zählen, für diese Bürgerfeinde. Was haben wir denn hier noch schönes stehen? Oh, ich hab noch was. Die ist hier BFE, also wie gesagt, da das alles bitte verwirtschaftet. Übrigens, BFE ist die EMBH vom Landrat dann. Das hat was mit steuerlichen Gründen zu tun. Kennt jemand der Kapp in Elsnitz am Turnerring? Das ist das neue Flüchtlingsumschlagezentrum. Dort werden sie dann hier auf der Region verteilt. Wisst ihr, wer der Geschäftsführer der Kapp ist? Der Herr Lieske von der BFE. Ja. Ich saß doch heute hier, ich hab's doch schon hier doch gesagt, ich hab manchmal den Eindruck, manche, die sich mit dem Thema Asylunterbringung beschäftigen, sind nicht fettweise sich die Fressen, sondern weil sie die Geldmittel mittlerweile unter den Bauch geschnallt haben. Und so noch ein ganz interessanter Fakt ist, ich hoffe, ich kann mal Montag noch auf Arbeit gehen und mich dann so leer ein. Diakonie, ein Begriff, äh, im Dezember auch schon für den Advent, war ja so Lichterkette für Stolberg oder wie du siehst, ich war ja auch da. Und da wurde ja die Diakonie, die macht ja und tut ja und, und da wurden ja Namen von Diakonie-Mitarbeitern und, und Geschäftsführer genannt und boah, wir müssen doch den Asylanten helfen und ach Gott. Ich habe da eine sehr schöne Aussage, da hat nämlich noch jemand von Diakonie zu mir persönlich gesagt. Also auf eins müsst ihr aufpassen, das sind Tuneser. Wenn ich noch einen Tuneser hier erlebe, der sich nicht benimmt, ich würde dann am liebsten selber mit der Schubkarre wieder zurückfahren. Das war eine offizielle Aussage von jemand sehr hohen in der Diakonie, ne? So wie, wie gesagt, Stunde der Wahrheit, ich erkläre euch nicht zum Pferd. Wenn die haben auch gerne selber Fragen, sie werden es leugnen, aber eine gewissen, ich habe so gut wie jedes Gespräch, was ich mit solchen Leuten führe, immer auf Grünberg ausgegangen. So, was war in der Region so los? Ähm, das Aktuellste haben wir uns aus Zwickau aufgeschrieben, ich schütte ja wissen, wo es geht. Ja, ja, ich schütte auch schon das ist auch nichts, was verrückt oder gelungen ist. Ja? Da gab es ein Schreiben vom Ordnungsamt Meier, von Herrn Kalweit, an seinen Vorgesetzten, den Vernetzten Herrn Meier. 
Und da unten halt mal wozu stehen den äh, Schiffer aufgedeckt. Das halt ein Lobo sitzen und äh, ummanieren und ins Wasser ejakulieren. Ich weiß das ganz wichtig, hat die schiefen Bade jetzt gefühlt und sich dadurch belässt. Ich habe ja klar. Da haben sie ins Wichtigkeitsbecken auf gut Deutsch gesagt, die schießen. In dem Bericht steht allerdings drin der Darm entlernt. Und ja, das sind Zustände, das ist, es ist halt eben so. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da die Freibad-Saison so langsam losgeht, passt auf. Passt einfach auf. Ja? Also da wird versucht, den Unkleidiger Weg von Frauen in den Winter vorzubringen, wenn sie wünschen. Passt einfach auf, sei wachsam. Passt auf nochmal auf vor allen Dingen. Chemnitz, Chemnitz, also das war ja ein Ding. Ähm, man kann ja über die Presse sagen, was man will, aber äh, ähm, lest mal die Artikel hier und sagt, bei ah, Lügen, das ist man, denken wir über die Inhalte drüber nach. Chemnitz äh, ist ein Alten überfallen worden. Beamte wurden dann alarmiert, äh, alarmiert. das war Chopin-Straße, wenn ich mich nicht deutsch, das ist richtig, Chopin-Straße. Ja. Ja. Polizisten haben Warnschüsse abgegeben. Also jeder Beamte, der hier steht, kann man so nicht zustimmen. Also es gibt verschiedene Ds, Kalifornien-Schuhe, das ist bei der Armee so, das ist bei der Polizei so. Ein deutscher Polizist hat einen Warnschuss abgegeben. Ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Normalerweise kriegen die ja schon eine disziplinarische Schuld, wenn sie nur dran denken, den Knüppel auszupacken und so ein Auto nimmt mal, müssen wir jetzt nicht weiter. Aber er hat einen Warnschuss abgegeben. Das ist wirklich die letzte Eskalationsstufe, da muss es wirklich schon sehr am Dampfen sein. Einfach mal drüber nachdenken. Also schon solche Zustände hatten wir in den letzten 10, 20 Jahren hier in der Region nicht. Nee. Ich sage mal, Deutsche sind auch nicht alle Sämmer und der gibt viel auf die Hülfe rein, aber ein Polizist, ein Warnschuss, uah, uah. Das Opfer beschreibt ihn als Südländer. Und das ist der Zeit, die neue Masche der Zeitung. Früher haben sie keine Nazi Früher, vor ein paar Monaten, haben sie ja keine Nationalität geschrieben. Heute steht meistens im letzten Absatz, die Opfer beschreiben sie als Südländer. Immer die Italiener so Mist und das bringt. Oh, oh, oh. Gab's noch so Schönes? Ja, ja, Kenneth Kappe ging's ja auch heiß her, ja? Zehnter, Erster. Sind wir äh, Disco-Besucher oder wo auch immer sie hin wollten. Die einen sagen, den war schlecht, die anderen sagen, die mussten wir pinkeln. Haben dort angehalten, an Kappe wussten nicht, ob das dort normal kommt, ist. Ist einer richtig stark zusammengeschlagen worden. Ja. Ein Titel ist jetzt auch, wenn auch nicht final belegt, aber bei ihm ist auch am 13.01. 400 Polizisten, 70 Patrioten, starker, äh, ich sag jetzt mal, exzessiver Gewalteinsatz, teilweise von der Polizei. Es gab auch zwei Anzeigen an den Dach. Eine Frau wurde angezeigt, weil sie eine Schwimmbrille dabei hatte. Begründung, sie konnte, hätte sich ja einen Einsatz von Pferdverspray widersetzen können. Und einer hat eine Anzeige gerichtet wegen Zeigen des Hintergrundes. Das war ein Gibt Gibt sogar Videomaterial und Fotos. Die Anzeige ist mittlerweile reingelassen. Nur mal für euch, es gibt das neue Maß in Deutschland, ein Rekord. Ich mach's vor. So. Ja, also eine Armlänge Abstand oder UB Rekord, okay, geht ja hier, ne? Ob es jetzt ein äh, Allheilmittel äh, äh, ist, darf man Heilmittel noch sagen? Ob es ein äh, Allheilmittel ist, kann ich jetzt nicht sagen. Bei ihr hat es ja auch nicht geholfen. Also die Landen machen Urlaub, aber ich noch nicht vom Berg auch ganz witzig. Ich hatte ja bis, ich weiß noch nicht, ob ich es noch habe, ich hatte ja ein Asylbewerberheim, Coburg, Uni am Heim, es gibt die verschiedensten Begriffe, ähm, hatte ich Hausverbot. Ich habe nichts angestellt, ich habe Hausverbot, weil ich Demonstrationen in der Dorf durchführe. Die Aussage war, wir lassen sie dann wieder zeigen, wenn sie die Demos unterlassen und alles, was sie gesagt haben, öffentlich nur rufen. Das habe ich aber dann trotzdem mal reingelassen, weil ich hatte geschworen, habe ich mich mit den verschiedensten Leuten dort unterhalten. Und da wurde mir so beim Beisein gesagt, wundert euch nicht, wenn zwischen Weihnachten und Silvester so nicht so viele da sind. Die sind im Urlaub. Ich sage doch, mein Stuhl ist so wie im Urlaub. Ja, die sind im Urlaub. Da habe ich gesagt, die Leute, das ist doch nicht richtig, können wir doch Dürren anschauen oder für den für den für den Hamburg irgendwie. Das, äh, da hat er dann sinngemäß erklärt, ja, das müsst ihr euch vorstellen, wie jemand, der äh, Sozialhilfe oder sowas denkt, dann geht ihr Schein, extra Geld, geht in den Urlaub fahren. Was extra Geld? Also ich bin in den Urlaub hingefahren, wenn wir uns alle denken, ich sag mal, so eine Flucht ist stressig, muss man halt mal in der Heimat. Ja, völlig irgendwie eine Schraube. Genau, Helmut Schmidt hat auch geraucht. 